要厮杀打仗，为什么不能好好活着呢？你爹跟我说过，之歌为伍才有天缘，所以他不能不去。有人能挑起这抗金的使命，是大宋百姓之心。可对咱们来说不幸的是，承担这个使命的是我们的男陈岳飞、张宪、王贵，愿皇上万岁万岁万万岁！众卿平身，谢皇上。岳飞、张宪、王贵，你们几人一入朕的金殿。朕的殿内就仿佛站了许多人啊！回皇上，臣等只有三头六臂、六条腿而已。<笑>岳飞啊，你们这三头六臂、六条腿儿，让朕见到的可是百万雄师啊！<笑>皇上再次召见，就要盖上一座巨殿。一座能够容纳百万雄师的巨殿呐、啊！说得好，说得好啊！<笑>金寇南侵，臣满不从诏，特来请罪。哎，过去的就不谈了，啊！朕现在关心的是岳爱卿，你的眼疾究竟好了没有？承蒙皇上圣恩，臣眼疾已见大好。好，你可知道，这位大夫是秦相国引荐的，如有差池，朕绝不轻饶啊！嗯所提何字？观时治变，圣者鸿归。战胜不争，帝王妙算，好，很好，恭喜皇上啊！岳太尉能够兼见观字，那今后在战场之上，亦可眼观八方啊！此乃皇上之幸，朝廷之幸，大宋万千臣民之幸、嗯。是啊，是啊，是啊。这把宝剑，可是先皇。遗留下来的镇殿之宝，现在，朕把它赐给你，希望你能做到观时致变，善胜不争。此剑如朕亲临，可先斩后奏。谢皇上恩赐。岳爱卿。你大可放心，韩世忠的水师舰队，以及张军的所有部下，全都归你管辖，全力配合作战
，谢皇上。这是怎么回事啊？见什么字我都看不清楚，大哥怎么念的一字不差？这是六个字，是大哥写在折子里给皇上看的。皇上委逼大哥出兵，所以才让大哥当着众人的面把这十六个字给念出来，以证明大哥眼力超人，可以上马督阵了。不用说，这肯定又是秦桧出的诡计。岳太尉，岳太尉，你可知道啊？要是你晚下山两天，我的脑袋已经被皇上扔进西湖里喂鱼了。哼哼哼哼哼，秦大人说笑了，你是皇上面前的红人，皇上怎么可能舍得杀你啊？倒是我，人头随时可能不保啊！哎。现在正是朝廷仰仗你的时候，你怎么能说这种丧气话？我即将北上，秦大人认为，这一仗，我是该赢，还是该输啊？说句心里话吧，若是你败了，我秦桧还有的活了；若是你大获全胜，那我则前程堪忧，跟我料想的一样。对于您秦大人，那是日子不好过；对于我，若是败，肯定死；若是赢了，秦大人，您觉得我还能有活路吗？你这些话我真的听不懂。您听不懂还能有谁懂？这全天下最懂我岳母的，就要数秦大人你。当了，岳太尉，明知不可为而为之，秦母万分佩服。到底是可为还是不可为？现在定论，为时尚早。对了，大哥，娟儿、小辉、桂娘他们都去接应了，为什么不让嫂子他们也去啊？大将带重兵在外，朝中难免会有所顾忌。我让孝娥和孩子们留在家中，皇上会安心一些，咱们收复中原的后顾之忧也就少一些。爹，贵叔，前面有一座庙，看样子是要下雨了。要不咱们去那里躲一躲吧身于外者，盖之于先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚以开张圣听。
以光先帝弥德，恢弘治世之气，不宜妄自菲薄，隐喻失意，以色忠谏之路也。臣本不义，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙。伪自忘屈，三顾臣于草庐之中，兹臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后之倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，而来二十又一年矣。回来就好，大哥。兄弟们都等着你的。岳山，岳山，岳山，岳山，岳山，岳山，岳山，岳山之内，把金寇赶出我们的家园。岳云都娶媳妇儿了，我又没有找个媳妇儿。小慧。正好好了，还没睡呢。我睡不着，出来走走。你呢？我我也睡不着，我起来活动活动。
天不早了，你早点睡啊。你也是。那我先回去了。出征了，此行生死难料。我有一句话，我怕再不说，以后就没机会再说了。别说这些不吉利的话。我是山匪出身，我一直担心。怕你嫌弃，这次出征，要是能建功立业，我不知道能不能。我能不能娶你啊？我没有嫌弃你，但是你不愿意啊？不。我知道你是个好人，即使你没有建功立业，我也愿意。我只是怕我配不上你。你可别这么说，你等我回来，我娶你。我先回去了，啊，我先回去了，你也早点回去啊！哎，啊，这边。哦哦，对，哎，对对对，那我先回去了。哎，你快回去吧。都说你凶巴巴的，其实只有我才知道你是最温柔的。真的？真的。我老牛啊，一直在庆幸，真不知道我前辈子修了什么福，能让我这辈子娶着你。哎，可是我呀，还是担心呢。担心什么？我是担心啊，咱俩这个福气还能享多久？你看我老牛，出生入死这么多年，在关门关上走了那么多回，我是担心啊，万一我……呸呸呸呸！你这个死老牛，胡说什么呢？你看，这一说你就急，啊，这刚刚还夸你温柔呢。哎，牛哥，你给我听着，你不会死的。再说了，就算是你死了，我也不会放过你的。我就是做鬼，都会跟着你的。听懂了吗？哎，听懂了，听懂了。你说的是真心话。那当然了。哎，我不死，我一定不死，我还得回来呀、啊，让你给我生儿子呢。四相，谁给你生儿子啊？哎。对对对对对，咱们呢得生个小牛犊子，来啊！哎，等等，哦，东西都给你收拾好了，快睡吧。
，我这次随爹出征，还不知道什么时候能回来。家里的事，要你操心了。你明天要早起，我把孩子留在安娘屋里。今天你可以睡个安稳觉了。辛苦你了。啰里啰嗦的，快睡觉吧。我不睡，我想听你说话。说什么呀？要不？你唱首歌给我听吧，来吧。陈州、蔡州、顺昌、颍昌，所以兄弟之间要互相有个照应才行。进入秋季，气爽草肥，北京部队占优势，所以岳家军要立功。最有利的时机就是走出兖城大门，各位兄弟踏上征程的这一刻。在渡江北上的时候，我看着滚滚长江水，曾立下一道誓言：某部擒贼，不涉此江。我岳飞是誓不回头了。你们呢？铁了心，跟我赴汤蹈火。从即日起，咱们就直抵中原，灭金鲁而后快，以上报国恩，下达知己，绝不狼顾偷存，苟活于人间。岳飞接旨，奉天承运，皇帝诏曰：今精忠报国，陈毅冠军，身先百战之锋，气概万夫之敌，唯一时智勇之将，非他人比。客家风为正一品少保，兼河南河北诸路招讨使，特赐衣甲马。金线战袍、金带、手刀、银缠枪、海皮鞍各一件，军旗一面，亲此。谢皇上隆恩，吾皇万岁万岁万万岁。
。四太子，前线来报，岳飞北上以来，锐不可挡。蔡州、颍昌府、怀宁府、郑州、河南府，我军已连吃数个满城。一月不到，岳飞同时打这么多地方，岳飞手下大将张宪、王贵、牛皋等人分兵出击。岳飞有多少人马？五万。五万人马，他战线拉这么长，岳飞人在何处？还不清楚。速速查来报我。是。这几个地方虽然收复了，但战线拉得太长，兵力太过分散，危险。大哥，你请皇上，让张俊他们来配合作战。张俊他们怎么还不到啊？指望不上他。自从局势稍微好转，他们就各怀心思了。爹，王贵书发来求救信，今日反扑，急需救援。我们营里还有多少人马？五千。除了五百倍维军，其他部队都给我派出去。大哥，这样太危险了。如今咱们孤军独进，最好是缩短战线，集中兵力御敌。你要把人都派出去，金人又这么近，万一他们来攻，那可如何是好？我们所剩时间不多了，我不怕他们打来，就怕他们不打来。那万一他们要来攻打怎么办？照我说的去做。是。江，四太子的棋艺真是大有长进呢、啊。<笑>知道为什么吗？请赐教。你只知防守，不知进攻，我毫无后顾之忧，只要抓住一个漏洞，便可置于死地。<笑>你就只知道进攻，却不知道防守。这一旦被我反击，便会置你于死地。报，已查出岳飞率营所在。说，岳飞人在郾城，身边只有五百人马。千真万确，确信无疑。太好了。咱们回营，这次我要亲自出马，一网打尽。四太子，不能再打了。这战局如棋局，想一想，你如果不能一口吃下对方，反倒被对方打了反击，我担心你会满盘皆输。哈哈哈哈哈！我倒要看看他是如何反击的。哼！现在大队伍都分别作战去了，郾城和营盘的秩序和安全，就靠你们这五百人来维系了。你们的任务要重新编组，比以往更辛苦、更紧张，明白吗？明白。岳云，在副帅，这差事交给你了。得令，报，报，大帅有急情，金兀术得人，郾城空虚，带一万五千铁木头直奔郾城来了。啊，一万五千铁木头，一万五千铁木头，反应够快的呀！大哥，我去通知张宪和牛皋回来吧
，慢着。两军对垒，不要扰乱了他们。但，这是五百对一万五，只让他们吃个干净啊！是因为岳帅在此，才引来金军大军压境啊！百姓要岳帅尽快离开，我看岳帅还是速速离去吧。岳元帅，你们快离开这儿吧！岳元帅，我求求你了，你们若是不离开。我们全省百姓的性命难保啊！是啊，一年数万人，岳家军才几百人，在此一战，那可是鸡蛋碰石头啊！快撤吧，我们的精神再不怕没柴烧啊！乡亲们，若是我们撤了，你们以为就可以活命了吗？只怕到时候金人也是不会饶了你们的。建年二月十一日，澶州被围，詹韩大军攻城后屠城泄愤。全城百姓无一幸免。岳元帅，我们反正也是死，你们快离开这儿吧。是啊，岳元帅，快撤吧！岳元帅，快撤吧！岳元帅，快起来！兄弟们，兄弟们，快起来！兄弟们，兄弟们，快起来！兄弟们，兄弟们，快起来呀！快起来呀！快起来！兄弟们，起来！乡亲，诸位乡亲，听岳飞说几句。我们当兵打仗，拿的虽然是朝廷的俸禄，但是吃的喝的，哪样不是来自你们老百姓？今日百姓有难，我们却弃城而逃。我岳飞何以对得起天地？何以对得起百姓？何以对得起自己的良心？今天，城在，人在，岳家军在，人在，城在，岳家军在，人在，城在，岳家军在，人在，城在，岳家军在，人在，城在，岳家军在，人在，城在，岳家军在，人在，城在，岳家军在，人在，城在，城在，岳家军在。
天这一战是生死一战，有幸与兄弟们出生入死这么多年。来，干了这杯，愿来生再做兄弟。条命，去保全城的老百姓。爹，你放心，我不会给你丢脸的。好，你们记住，只要拖住金人三个时辰，等主力大军到来就是胜利。爹，主力大军何来呀、啊？乡亲们，诸位乡亲，我岳飞带兵打仗很简单，只要将士们肯拿好手中的刀，握紧了手中的枪，跟着我，我就有信心取得胜利。你们愿意跟着我吗？啊，岳元帅。我们都跟着你，跟他们拼了！
变。